So good morning. Morning guys. Morning, morning. Happy Friday. How are you? So how are you doing? Hi Onise. Good morning, Gerardo. Hi Wendy. I see Jonathan too. Jennifer. Yeah. Hi guys. How are you? Happy Friday. Let me see, I think we got like more people here. Yep, that was, oh, Vanessa, good morning, hello. Hi guys, can you hear me? Me lo eran escuchar? Good morning. There we go. Morning, morning, how are you doing guys? So, como están, how are you? Ya fuera de la cama, you know, like, ya se ducharon. <laughs> no yet, todavía esperando. So, I'm really excited to see you today. Casi terminamos la primera semana. So, we almost finished week number two of classes. You're doing an amazing job. And uh, we'll, vamos a... Um, you know, to, to, to continue pretty much as a process. So we just started on Tuesday. Eh, hemos revisado like un par de general eh, staff, general activities. Um, check something here. One, two, okay. And uh, well, pretty much Today, vamos ya a meternos un poquito más en, en la parte de speaking. Good morning, Gerardo. Thank you so much for that. So, vamos a hablar un poquito más. Uh, we're going to have like the chances to speak a little more, um, to practice English more. But so far, you're doing just an amazing job. So, hemos comenzado like, like super positive, you know. Uh, yo sé que está tempranito todavía. <laughs> I know that it's super early, that probably... Uh, you're still getting into the process. Good morning, Jonathan. Pero les agradezco enormemente que se conecten. Uh, gracias a quienes ya me ayudaron con la camarita. You know, I know that it's not that easy. Pero ya veo a Mr. Quintanilla, like, ready. Like, Wendy, super duchada, you know, con todas las pilas puestas. Roberto, me imagino que ya está en la calle. So, I don't know. I imagine you are out in the street. But either way, the positive thing is that... Um, well, ya casi tenemos fin de semana, so we are almost having a weekend, right? Uh, ¿Descansan el fin de semana? ¿O son los días en que más trabajan? Morning. Hi, Manuel. So, uh, are weekends good for you? ¿O son los días como de más trabajo? Like, more busy, jornadas más largas. You work on the weekend. Oh, okay, okay. Well, but, well, yeah, good I morning. imagine so. Well, but the good thing is that you're a salesman, so uh, more like the busy it is, entre más ocupado, the busier, the better, right? So either way. So let's get started. Um, voy a pasar a tendas como la actividad número uno. So, Si podemos, if you are ready, you know, um, me ayudan con su camarita, please help me out with your camera. Gracias, Manuel. I'm reading your message right now. Sí, recuerdo que me comentó algo uh, yesterday. I remember you told me yesterday. But uh, si podemos solamente quedarnos, you know, en, en, y estar escuchando, sería perfecto. That would be amazing. So, let me check attendance, guys. Ayúdenme con su camarita. Un momento, please. Eh, solo que nos queda confirmación that you're there, that your voice is there. Okay, got it, got it. So thank you so much for that. So in the meantime, eh, mientras, you know, los demás terminan de, de... Oh, Vanessa, hi. Oh my God, so you're super ready. So ya la veo luchada, you know, like ready to go out. Amazing, thank you so much for that. So, me regalan confirmación, por favor, que ya estamos acá. Eh, Cristian Alonso. Alonso. 
no veo a Alonso todavía. Eh, Gerardo. Good morning. Gracias. Thank you so much, Gerardo. No, Eunice, sorry. Eunice, Gerardo, I got it. Helen. Present. Thank you. Chicos, me escuchan. Can you hear me? Oh, me estoy quebrando. Am I breaking? ¿Logran ver mi camarita? Ok. Eh, William, yeah, well, de hecho no, no habría ningún problema si es desde el teléfono. A veces se tiene mejor señal. Pero, um, that's ok, that's ok. So give it a try y si no cualquier cosita me comenta. So let me know. Eh, Jennifer. Jennifer, Carolina. Hi, Jennifer. Ya la vi por ahí. Good morning. Good morning. I'm How here. are you? Great, great. Thank you so much. Gracias por conectarse, Miss. Jonathan. Jonathan vi por ahí que me había escrito good morning. So good morning, Beth. Present. Present. <laughs> Thank you so much. Jorge. Jorge, Jorge. No veo a Jorge todavía. Okay. Um, José Roberto. Gracias, Roberto. ¿Ya está afuera? ¿Are you out? Eh, no, no, no. Todavía no, no hay eso. ¿Linda? Gracias. Thank you so much. Uh, Lo urdes, Janet. Janet. No, no la logro ver. Eh, Luis Miguel. No veo Luis Miguel. Uh, Manuel Quintanilla. Present, Miss. Gracias. Thank you so much. Manuel Chacón. Por ahí lo veo. So. Gracias. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you so much, Mr. Chacón. Eh, Vanessa. Good morning. Present. Thank you so much. Wendy. Okay. Thank you. William Cruz. Good morning, teacher. Gracias. Good morning. Thank you so much. Gracias por acompañarnos today. William Sandoval. William Sandoval, todavía no. And William Galicia, que creo que tenía problemas con el internet. Present, present. Galicia. Sí, ahí está. Gracias. Thank you so much. Eh, ¿Ya está un poco mejor su internet? Uh, ¿Is it better? Maybe, maybe. Yeah. Un poquito. Ok, ok. Cool, cool, cool. Mm. Cristian Díaz. Uh, hi, Cristian. Creo que es Alonso. Oh. Yeah, Alonso. Alonso here. Mm. I'm missing Jorge. William, William, William. Me falta Mr. Sandoval. Me falta... Ah, ok, con la cámara. No worries, then. no worries. But thank you so much. Gracias por la confirmación. So we're good. Ok. Present teacher. Okay. Good morning. Gracias, good morning. Morning, morning. So, ok. Eh, guys, tenemos también el día de ahora one on one con Janet. Espero que se nos conecte un par de minutitos. So I am missing her. Still. Y si no, en caso, I will let you know para que podamos hacer el pequeño cambio. Eh, también tengo eh, pendiente one on one con uh, Gerardo. La, la suya era la que vamos a programar, ¿verdad? No, 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 no. sorry, sorry. That was Alonso. So I think that was Alonso que tenía problemas with the phone. Pero ya lo veo por ahí. So, good morning, Alonso. Gracias por conectarse. Thank you so much. Uh, thank you for being here. Uh, we are going to get started today. And uh, let me mention parte de lo que vamos a revisar. First, vamos a hacer, eh, vamos a ir ya comenzando a crear o a familiarizarnos con pregunta-respuesta, right? Uh, como una auto presentación, let's call it that way, ya como tener una pequeña conversación en inglés con cosas súper sencillas, súper básicas. Eh, vamos a revisar posesivos ahora. We are going to be checking possessive eh, adjectives. And uh, vamos a trabajar con vocabulario. 
Uh, gracias a quienes ya me completaron la sesión número uno. Veo que algunos ya me avanzaron bastante, ya tienen la tarea uno terminada. Si todavía les falta alguno, please, guys, eh, sigamos trabajando, right? So continue working with unit number one. Um, eh, recuerden que tenemos por ahí vocabulario extra. So la idea es memorizarnos al menos cinco palabras diarias, like five words every single day, para que podamos ir creando nuestro propio vocabulario, right? So, eh, hablando de esto, del vocabulario nuevo, tell me guys, ¿qué palabras aprendieron ayer? What words did you learn yesterday? No solo de la clase, no necessarily, puede ser palabras que aprendieron fuera, right? So, as I said, si escuchan música, uh, por ahí vi que los compañeros habían compartido aplicaciones, right? Eh, related to music. So, si escuchan música, si ven videos, Um, si están leyendo algo de repente y ven cosas en inglés, suscríbanse en Facebook, you know, a páginas de inglés que les dan vocabulario, que les dan gramática. La idea es get familiar with some words. So yesterday, ¿qué palabras vieron ayer que no conocían? What words did you see yesterday? You didn't know and you said, oh, eso es nuevo, this is new. Me voy a aprender esa palabra. Did you learn any word yesterday? ¿Te aprendieron alguna? Todavía no, no yet. Useful. Useful, exactly. So we check the word useful. And what is the meaning of useful? Útil. Okay. Very good. Yes, exactly. That's útil. Mm -hmm. So that's useful. ¿Qué otras palabras se recuerdan? What other word do you remember? O simplemente que aprendieron. You know that you said, oh, me voy a aprender eso. What was it? Um, cheap. Cheap. All right. Like talking about money, algo barato. Mm -hmm. Okay. Williams, Manuel's, <laughs> Vanessa. <laughs> Any word, guys? Uh, good morning, Janet. Hi, Linda. So, oh, ¿qué yeah. palabras aprendieron, guys? Which words did you learn yesterday? One more time. One more time. Okay. Cool. Cool. Mm -hmm. So one more time, como la canción, like the song, okay. Yeah. Yeah. Any other word? Okay, I got three so far. So for Monday, les, como tienen el fin de semana, yo sé que trabajan, but eh, podemos dedicarle cinco minutitos sábado, cinco minutitos domingo. Les voy a pedir que nos aprendamos al menos cinco, diez palabras. Eh, especialmente cuando algunos trabajan juntos, so se pueden aprender las mismas, right? Y se las van preguntando durante todo el día que tengan chance. I know, uh, la idea es crear una cultura, crear disciplina, and then va a ser mucho más fácil. Like, um, ya van a empezar a hablar en la tienda inglés. ¿no? So, let's get started. I have here like a little activity for you. And uh, necesito um, your help. So, I, agarren, please, como un pedacito de papel, get a piece of paper, Get a pen, o utilicen el teléfono, whatever you have at hand, algo donde ustedes puedan escribir. So a place where you can write something. Vamos a hacer un name five, right? Vamos a hacer un eh, nombre cinco. Eh, les voy a ir mostrando la categoría. What I want you to do es solamente escribir las cinco palabras, right? And uh, um, so cuando las tengan, let me know. Lo único que vamos a tener un tiempo estimado, les voy a dar un minuto solamente para completar esta categoría. I'll give you one minute. Cuando lo tenga listo, so me dicen like ready, me dicen listo or something. Eh, done, right? Y los demás, pues ya dejamos de escribir. So we stop writing. Let me mention, eh, el día martes hicimos algo similar con vocabulario. Ahora sí, vamos como más eh, very strict en una categoría específica. And uh, si les digo, por ejemplo, name five eh, food. So, es como decir cinco comidas, right? Or you can go like, okay, pizza, hamburger, um, soup, eh, chicken, steak, etc. right? So, es solamente son cinco. It's only five. Get a piece of paper, get a notebook, and let's start. Me confirman cuando ya tengan dónde escribir, guys. Let me know when you are ready, please. Ready. Thank you, Gerardo. Thank you. Thank you. Thank you. Chicos, los demás estamos listos. Okay, perfect. Thank you, William. 
Thank you, thank you. Very good. Let's get it started. Let's get it started. Um, me ayuden con el micrófono, please. Creo que es más rápido, más fácil. So when you're ready, activate your microphone and you let me know. So let's start. One moment, please. Oh, wait. <laughs> Eso no se había mostrado. Okay, no worries. Me I see it. <laughs> oh no, no comience. <laughs> okay, don't cheat, don't Ray. cheat on. <laughs> okay. Todavía no haga trampa, don't cheat on. Ready, miss. Okay, thank you. Okay, es, guys, eso significa don't cheat on, no haga trampa. Cheat on es hacer trampa. Uh -huh. Se lo voy a escribir. I'm gonna write it in the chat. Mm, okay. Let's cheat, cheat on, don't cheat on. Mm -hmm. It's no hacer oh. trampa. Well, chiron is hacer trampa, right? <laughs> yeah. Okay. Um, okay. Let's get started. Uh, one, two, three. Name five words that start with letter B. Tienen un minuto. You have a minute. And cronometrado. There we go. Si lo terminan antes, give me confirmation. I, um, I don't understand. Van a escribir cinco palabras que comiencen oh. con la letra B. That starts with letter B. In English, no Spanish. <laughs> solo cinco, solo palabras. No, se, no oraciones, ni preguntas, nada más. Solo palabras. 30 segundos. 30 seconds. Si alguien ya las tiene, eh, denos confirmación, please. Give us confirmation. Listo. Oh, my God, I'm finished. Ready. Okay, okay. Guys, so let's stop it. Detengámonos ahí. Let's stop it there. Son cinco. Uh, díganme las cinco. Tell me the five words. What do you Basketball. have? Basketball. Boxer. Boret. Beer. Mm -hmm. Y... Rocket. Rocket. Ah, oh, bucket. Broken, sí. Bucket de, de... Como una cesta. Como un Broken. cesto. Sí. Rocket. Okay, bucket is okay. Bucket is fine. Let's go check rocket. So, okay. Yes, very good. Bucket. Good, guys. ¿Qué otras palabras tienen? So, baby. That was William. Okay, baby. Uh huh. Beautiful. Beautiful. Okay. Yeah. Uh, bank. 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 Mm -hmm. Uh huh. Uh, back. Um, bank. Bake. Yes, yes, of course. That works. Uh -huh. Okay. Thank uh -huh. you. Mm -hmm. That is excellent. Very good. Very good. So, but William, lo dijo primero. So, one point yeah. for William. Thank you so much, Roberto. That was great. Guys, the others, mm -hmm. let's wake up. Let's wake up. Let's do it. Okay. Vamos con la siguiente. Let's get it started with the second. Remember, solo es un minutito. You gotta do it super quick. All right. And uh, let's go for next. Name five countries. Five countries. Cinco países. Five countries. So let's go, let's go. Es un minuto. Germany, minute. France, Pero Italy. Si no escritos, no sé. Yeah, yeah, yeah. No yeah, sé. Yeah. No sé, Rick. Okay. Um, so write them down. No. Hey. Okay, tell me, tell me. Which countries do you have? Brazil. Brazil. Argentina. Yes. Bolivia. Mm -hmm. Germany, mm -hmm. Spain. Yes, okay, very good. Ah, exactly. Okay. Exactly. <laughs> okay, ¿qué otros países tienen? Any other country? The USA. USA. Germany. Germany. Uh, Russia. Russia, very good. Russia, Mexico. Um, Mexico. Holland. Oh, Holland, good. Mm -hmm. um, Okay. Yeah, solo escucho Roberto, I heard Gerardo, escucho a William, guys, los demás todavía no, no, no estamos listos. <laughs> ¿Qué otros países tienen? Which other countries do you have? Estonia. Oh, okay. Belgium. Belgium. Mm -hmm. Okay, okay, good, 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 good. Very interesting. Tenemos países que no son muy comunes, but we got it. So good. Very yeah, good. Yeah. Okay. So we got two so far. Yeah, so one for Gerardo, one for William. Guys, now let's continue. Vamos con la tercera. Let's go with the third. Remember, activen el micrófono. You let me know cuando ya los tengan listos. Son cinco. It's five. 
One, two, three. Let's go. Five words. Let us start with letter W. Cinco palabras con la letra W. William. <laughs> but, no, pero no nombres, not <laughs> names, but words. Objetos. Objetos, right? So, cinco. It's five. Ready. 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 Oh, yeah. okay. What do you have? What's your name? Wallet. Okay, wallet. Word. Watch. Bird. Watch. Hey, ¿quién de los dos fue? Porque... No sé. <laughs> Escuché <laughs> las voces. <laughs> I heard two voices. I'm not sure. <laughs> okay, uh -huh. both of you. Let's do it. Let's do it. Okay, that's fine. So, world, wallet, command. Word. 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 Okay. Word. 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 No, no, world de... Oh, world. Okay, world. Uh, what? Word de palabra, world de mundo, okay. world. Word de Microsoft. Ah, but it's the same world. Okay, okay, got it. Uh -huh. <laughs> Escuché William yeah. también. I heard William. Window. Window, okay. Waiter. Waiter, good. That's occupation. Mm -hmm. Wake. Wait, like, levántese, ok. <laughs> Despiértese, ajá. Wait. Wait. Wait, de esperar. Right. What's up? What's up? Ok, ok, yeah, it works. It works. Okay. Eh, Wendy, yo veo que su micrófono se activa, pero le escucho como súper, súper lejos. So I cannot identify your voice. But no, no sé si... Um, Está con earphones o quizás sea como el, el speaker. Usted me lo va a escuchar. ¿Can you hear me? Sí. Ah, ahora sí lo escucho mejor. So I heard you better. <laughs> sí, este, de repente lo escuchaba como súper, súper lejos. Ok. Great. <laughs> en serio. I'm sorry. I mean, yo veía que se activaba, right? Se activaba el micrófono, but no lograba identificar la voz. Ahora sí. I, I heard you better. So thank you so much. Okay. Yes, ahora sí. Okay, perfect, perfect. Um, no hay punto here para nadie porque I don't know. <laughs> Escuché las dos voces al mismo tiempo, así que let's go on. Let's continue. Okay, um, oh, I got just yeah. one more. I got one more here. So name five objects that you have in your backpack. Cinco cosas que andan en su mochila, en su cartera, you know, donde sea que vayan. Five objects. Tienen un minuto. You, you got sure? a minute. I'm ready. Really? Oh my God, that was so fast. What do you have? Me t shirt. A t shirt? Any back pencil. 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 Pen. Pen? Pencil, book, book. shoes. Shoes? In your backpack? Oh, interesting. Me yes. back. Money. Money? Document. Uh, Your ID. Mm -hmm. T-shirt. Okay, so you have like an extra T-shirt, como una camiseta extra, like an extra T-shirt. Uh -huh. Ah, okay, la like camisa, an extra T-shirt. Ah. No, 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 T-shirt. Uh, uh, brush. <laughs> oh, a toothbrush. <laughs> okay, uh, I didn't mention a un par de zapatos, a pair of shoes. Uy, ya terminó el tiempo. Okay, um, no, let me write it down. Sí se parecen bastante. So they are like very similar, but se pronuncian de forma diferente. So we have the word eh, camiseta, se las acabo de escribir en el chat. So that is t-shirt, right? Es como bien relajada. Y la otra es teacher. So teacher and t-shirt, yeah. Entonces se parecen un poquito, solo que el sonido de camiseta es mucho más relajado, digamos. So t-shirt, I have a t-shirt. And the other is teacher. Totalmente diferente. ¿Perdón? Sure. Es igual, pero totalmente diferente. El, el significado es totally different. But, you know, con el tiempo va, van a, a poder identificar los sonidos, va a ser un poco más fácil. So, but, just to get started, vamos a practicar un poquito de sonido. Let's go ahead and practice the sound. That's fine. So, um, esta de acá, la CH, siempre va a ser como, ch, como nuestra hacha, right? Cuando usted dice chino, usted no dice chino, <laughs> usted dice chino. Entonces, esa es exactamente la diferencia de sonidos, right? 
Uh, usted no dice a Asha, pues, no, que dice Acha, right? So, vamos a hacer ese sonido fuerte acá arriba. So, teacher, let's repeat it, teacher. 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 No, más fuerte, teacher. Teacher. Ok, y este de abajo es como el T-shirt. So, T-shirt. Exacto, exacto. So, teacher, T-shirt. Si se identifican, teacher. solo es cuestión de repeat them, repeat them. So, teacher, T-shirt, right? That would be it. Ese es el sonido. So, son diferentes, but al inicio pueden ser un poquito confusos. And that's totally fine. Ok, uh, let's move on then. Let's, let's continue here. Um, vamos a ver nuevamente estas expresiones que son súper útiles and we are going to use every single day in class. La primera, how do you say in English? Decíamos que es para cosas que estén en español, pero no sé cómo decirles en inglés. How do you say camiseta? How do you say borrador? Right? How do you say cuadernos? So how do you say in English? Uh, la segunda la vimos ayer. How do you spell? ¿Cómo se deletrea? Right? Que lo vamos a seguir practicando today. Uh, uh, the third uh, one. La tercera, what does it mean? ¿Qué significa? De una palabra en inglés, no sé qué significa. How do you, what does it mean, right? What does what it mean t-shirt? What does it mean cheat on? So what does it mean? Uh, luego tenemos, can you repeat it? Y la última que es, I have a question, right? So try to remember these words, porque los vamos a utilizar during the whole class. Now, um, mm, Uh, let me present this over to you. Let me show you this. Um, les he preparado como un par de fotitos. I have presented, I have prepared a couple of pictures. And uh, ellos le pertenecen a alguien. So they belong to somebody. For example, the clock uh, belongs to Mario. The purse belongs to Elizabeth, etc., etc. Lo que quiero que hagan ahorita es lo siguiente. What I want you to do is the following. Por cada una de las fotos, for each of the pictures que tenemos acá, quiero que me escriban dos, tres palabras, you know, que me representen esa picture. Puede ser el color, puede ser una palabra, you know. Eh, for example, yo veo el carro de Raúl, I see Raúl's car, and it's like, wow. So I can say fantastic, you know, modern. Puedo utilizar la palabra caro, that is expensive. Um, I see la parte de chocolate, Sonia and I, and I'm like, ooh, delicious, okay? Or, no sé, una palabra que you consider represents cada uno de ellos. Si no saben cómo decirlo, it's okay, podemos ir al diccionario, we check it super quick, and, uh, and there we go, right? So, les voy a dar dos, tres minutitos para que las revisemos, so we can check it out. Solo van a escribir... Una, dos, tres, todas las que podamos. Gracias, Linda. Thank you so much. No worries. Le agradezco. Thank you for being here. So, todas las palabritas que podamos. All the words we can. Only the words. Solo las palabras, no oraciones. Ahorita no vamos a hacer oraciones. Oh, oh, oh. Only words. Mr. Sandoval está por acá. How do you say suave? Soft 
S-O-F-T, soft. S-O-F-T. As in Frank, mm -hmm. and T, T as in tomato. Mm -hmm. Okay. Thank you. What you do you welcome. say? Yes? Se dice How do you say it was good? <laughs> okay. <laughs> so that, that is heavy. H E A V Y. Heavy. Thank you. Mm -hmm. You are welcome. Guys, do you know um Saben si Mr. Sandoval y Jorge están en el grupo. Miss. Hello. Oh. How do you say lujoso in English? Luxurious. Um, that is L U X U R I O. U S luxurious. Thank you. You are welcome. No, ninguno de los dos está. Pero tú no, y no les quiero escribir del cos. Ahí está su jefa tú. <laughs> so, ya se va a morir. Okay. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento. Let me just stop presenting this. Eh, chicos, las demás todos están en el grupo, ¿verdad? Everybody is in the group. Dos minutitos más. Two more minutes. How do you say ruidoso? Noisy. N O I S Y. Noisy. Thank you. You are welcome. Buenos días. <laughs> Yo creo que ese es el rooster, right? So, es el, el, el gallito que él les está despertando. There. Okay. Okay, guys. So, eh, ¿estamos listos? Are you ready? Do you need more time? ¿Tienen ya algunas, eh, algunas palabritas con ellas? Do you have some words with them? Todavía no, no yet. Thank you. 
All right, guys. So, mientras termina, solamente eh, eh, I want to take advantage of the time. Les quiero agradecer por conectarse. Yo sé que es bien difícil a esta hora, but thank you so much for that. Y también hacerles el breve recordatorio que eh, no nos ha permitido eh, faltar a este programa. So, we are not supposed to be missing classes. Eh, yo sé que tienen compromisos, you know, eh, especialmente están ahorita bastante saturados con el inventario, pero unfortunately el programa es bastante eh, serio en ese sentido y no, no es permitido faltar. So, gracias a todos por conectarse. Eh, algunos ya sé que van en camino, eh, ya me escribieron, you know, um, y, y gracias por ello, you know, thank you so much. Si eh, tienen alguna situación, escríbanme, eh, intenten siempre conectarse, aunque eh, solamente podamos estar como listeners, escuchando. Eso nos ayuda bastante a educar nuestro video. So, thank you so much for that. And uh, whenever we have the chance, you know, practicamos as much as we can. So, thank you, thank you so much for that. So, vamos a, a ver un poquito qué vocabulario tenemos acá. So, let's check it out. Um, I need everybody's participation. Quiero escuchar la voz de todos. Algunas voces todavía no les identifico, no les he escuchado. So, I want, like, to listen to you guys. Um, the first one, for example, tenemos Marios, and then we have the club. So, ¿qué, qué palabras se les vienen a la mente when you see the club? What words can you use? Club. Wendy? Classic. <laughs> Your class. Okay, okay. Como la alarma, right? <laughs> Ay, la teacher que bien temprano escribe. <laughs> Okay, so the class, okay. ¿Qué más les viene a la mente? Numbers. Numbers? Mm -hmm. Like wake up, despertarse. Okay, wake up, get up. Stand, ¿Qué más? Stand up, Vanessa. Mm -hmm. Yes, definitely. ¿Qué más? Anything else? Alarm. An alarm, okay, good. Elizabeth, what about Elizabeth? Eh, Purse. ¿Qué me pueden decir de la Purse? It's big. Big, okay. It's big. Lady. Uh -huh. Lady, okay. ¿Qué más? Uh, it's red. Red. Beautiful. Beautiful. I like it. Yeah, it's true. It's mm -hmm. very bonita. So beautiful. Mm -hmm. Okay, what about uh, Esteban? What about Esteban's chair? Plastic. Plastic, okay. Cheap. <laughs> <Uy. laughs> I'm sorry, ¿qué fue eso? What was that? Cheap. De barato, cheap. It's white. White, okay, It's the white. color. Mm -hmm. Okay, very good. What about Raúl's car? Realmente me gusta este carro. So, what about Raúl's car? Is fast. Fast. Okay. Expensive. Expensive. Right. Modern. Modern. Okay. Elegant. Elegant. Oh, I like that word. Uh -huh. Very es, good. Sport. Sporty. <laughs> okay. Sporty. Exactly. What about the chocolate? What can you tell me about the chocolate? Delicious. delicious. <laughs> delicious. And everybody is delicious. delicious. Okay. Do, do you good. like chocolate? Manuel? Very tiny. Crazy, crazy. Crazy. Candy. Candy. Okay. Delicious. Sugar. Sugar. O dulce. Sweet. Okay. Candy. Candy. Why? It's chocolate, my friend. <laughs> so oh, okay. How can it be like a taste or anything? Okay. Y la última, Candy. it says... Color. Mm -hmm. Okay. Yeah. And the last one says, Louis and Marvin, and we have a bird. So, Louis says, Marvin, teddy bird. ¿Qué me pueden decir del teddy bird? Del osito. Cute. Beautiful. Pretty. Cute, beautiful, pretty. Mm -hmm. Winnie Pooh. Winnie Pooh. So <laughs> No, this is not when you put. Okay. No, my good. Be good. Uh -huh. Okay. Color? The color. Okay. Oh, by the way, ¿qué color es? What is the color? Coffee. Come on. No. What brown. color is that? Brown. Brown. Yellow. 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 No. 
I don't beige. know, como un beige. Uh -huh, yeah. okay. I, think it's, I think it's like a beige color. I don't know. Well, that's you. Yeah. You know, vamos a aprendernos los colores. We are going to get the color. Uh, we can find maybe the color there. Yeah, porque es como un beige or something. So, um, vamos a revisarlos probably on Monday. So, we're going to be checking colors. Okay, good. Now, let's take a look at the following. Ahora que ya tenemos un poquito de vocabulario, I want you to take a look at the next part. Tenemos un poquito las possessive adjectives. Un possessive adjective son palabras que me indican posesión, de quién es algo, right? Um, so, I want you to take a look at the ones that we have right here. For example, I have my. So, cuando digo my, es como algo que me pertenece a mí. And the example says, this is my book. This is my cell phone, right? Algo que es mío. My name is Julia. So, these are my glasses. So, estos son, right? Uh, también puedo decir de cosas que son mías y puedo dar más información. For example, mi teléfono ya está como un poco viejito, let's say. So my cell phone is old, right? Uh, my house is small. My, I don't know, let me think. Oh my God. My coffee, yes, the loud. <laughs> my coffee is cold, right? So what about cosas que les pertenecen a ustedes? Can you give me some examples? My cat is is a uh, blue. My cat, is, no, really. <laughs> that was an example, right, Roberto? No puede ser el gato como así. Oh, oh, God. God. oh, oh God. my God, él escuchó God. el gato. <laughs> no, 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 no mandó tu Miss, Miss, Miss. Yes, yes, Roberto. Eh, is cap, cap, con T, con P, como de gorra. Oh, my cap. Ok, my cap. cap. Exacto, es que oh, casi no se escucha. Ok, no, Ajá. I'm sorry, ah. es, es mi listening, yo escuché cap, lo Ajá. escuché muy rápido. Ajá, cap, es de gorra, de gorra. El cap, y me quedé Ajá. pensando, oh my God, el gato ya lo pinchó. No, con P. <ríe> <laughs> okay, so your cap. Okay, your cap is blue. Uh -huh, cap, All right. Uh -huh. uh, any anything else, guys? Díame sobre cosas que son suyas. Tell me about your stuff. Uh, it is my dog. Oh, what is your dog's name? ¿Cómo se llama su perro? What is your dog's name? Um, Bison. Marzo. Bison. Bison. Okay, okay. It's, it's me. <laughs> okay, okay. <laughs> So, fights on fighters, you said. Okay. Ah, ya me voy a comer los audífonos. Okay. Um, what else? Give me more examples. My cell phone is broke. Oh, okay. Your cell phone is broken. Let me, un segundito, solamente. I am heard something here. Hold on, hold on. Okay, there we go. So, um, this is my, right? Algo que me pertenece a mí. <clears throat> Something that belongs to me. Then we have yours. So, your singular or your plural es como lo mismo. La diferencia es que your <clears throat> es como hace usted. In Spanish, utilizamos la palabra, la palabra su o utilizamos como el tú, right? Like, tu, oh, tu amigo, tu familia, tu hermana, right? Tu mamá, so, eh, tu o su, right? Dependiendo si lo tuteamos o lo tratamos con más respeto o su. Es lo mismo en inglés, no hay mayor diferencia. So we are going to use your. So your car looks great. Um, so, Roberto, your cup is blue. <laughs> okay. 
Um, oh, es que pensé en el oso de la gran oso. Pensé que era como la, la de example. Oh, pero era okay. cap con P. Ah, por eso yes, got it, got it. No, es, es, creo que es mi audio. So then we have like your. Todo lo que le quieran decir al compañero. Hey, your. So tú, right? Algo que le pertenece. Um, then we have the part of her, right? So, para, ¿quién sería her? Sí, ella. Para ella. So, she es ella, pero her es algo que le pertenece a ella, right? Uh -huh. um, for example, yo recuerdo el cabello de, de Wendy, like, su cabello es oh. bien, bien ondulado, very nice. So, I'm going to use her. Her hair is curly, right? So, si es una chica de la que van a hablar, we use her. Oh, her name, su nombre es, her name is Janet. Her name is Vanessa, porque es una girl, right? So her, para ella, no es que esté escribiendo la ella ni diciendo ella, digo su, right? His, es para él. Again, no digo él, sino su, right? His house is on Chamber Street. So su casa. His house is in Soyapango. His house is in Ilopango. Su trabajo es bien bonito. His job is really cool. So voy a utilizar his para indicar algo que le pertenece a él. So, right? Um, then we have, again, our. El our es para nosotros. Nuestro, right? No hablamos de nosotros. Hablamos de algo que nos pertenece a nosotros. Por ejemplo, cuando habla de su familia, es como, ah, nuestra casa. Nuestra familia. So our family. Nuestra familia es bien unida. Our family is very close. Nuestra familia es bien hablante. So our family is very talkative. Nuestra familia es como bien, um, bien inteligente, digamos. Our family is very intelligent. So our no es que me refiera a nosotros como tal, sino a nuestro, algo que nos pertenece, right? Um, then you have our dog is cute, porque es de toda la familia, nuestro perro. Our dog is cute. Your friends are nice. Luego tenemos eh, they, como ellos, pero el posesivo sería their, right? So this is their boy. Es la pelota de ellos. This is their boy. In Spanish, es como un de ellos, right? Y el último que tenemos es it. Quiero que le pongan atención acá, porque no lleva apóstrofe. Es I, T, es todo juntito. Y es como su, pero de cosas, de objetos. Eh, ¿Alguien tiene gato? ¿O alguien tiene perro? ¿O un pet? Do you have a pet? The cat Luis Gomez. Ok, so. <laughs> yeah, exactly. <laughs> so his cat is blue. Ok. Um, so, cuando hablamos, por ejemplo, creo que alguien me dijo que tenía un perro, like Python, Python, something like that. Oh, um, yeah, yeah. So, yo digo, the cat like, so al, al gato le gusta eat food, pero este eat viene haciendo su comida, right? O cuando usted dice, oh, tengo un perro, su nombre. I have a dog. It's name, su nombre. I have, my sister has a dog. Its name is Randy, como Randy Orton. <laughs> okay, so uh, utilizo it para decir su, pero solo para cosas, para lugares. Um, for example, si voy a decir algo de El Salvador. El Salvador is a beautiful country. Sus playas. Pero estoy hablando del de Salvador. Entonces yo utilizo esta palabra para hablar de eso. Its beaches are amazing. Su gente, su clima, porque estoy hablando de algo. Um, ¿Estamos bien hasta acá? Are we good so far? ¿Tienen preguntitas con esta parte? Do you have any question with this positive thing? Ok, let's take a look. So, acá tenemos los posesivos y el correspondiente de pronombre y posesivo. I, my, you, your, he, his, she, her, um, it, x, sin apóstrofe, we are, and they, their. Mm, un segundo, <laughs> creo que alguien se le fue el lápiz. <laughs> um, Ok, there we go. So, um, esas son como las formas posesivas, right? So, for example, let's take a look at this one. 
eh, tengo acá, what, your sister's name. So, si quiero decir su nombre es, ¿cómo digo su nombre es? Her name is. Exactly, her name is, is porque soy una mujer, right? Si fuera un hombre, entonces ya no digo her, sino his name is. Mm -hmm. Utilizo los positivos this way. Um, vamos a completar el resto en un par de minutitos. In the meantime, do me a favor, please. Escribamos un ejemplo. Uh, good morning, Jorge. Me alegra verlo por acá. I'm happy to see you. And so um, no worries. So, I want you to give me, quiero que me escriban un ejemplo utilizando estos positivos, but con los ejemplos, con las pictures que tenemos acá. With the pictures we have here. Les he escrito el nombre para que tengamos como una referencia, right? For example, Mario, eh, so, no vamos a escribir el nombre de esta persona. Solo vamos a escribir en la forma positiva y vamos a decir algo más. Um, so, si yo digo que el reloj es de, eh, ¿qué sería? Es un clock, I think. Yeah, it's a clock. So, el clock es de Mario. ¿Qué voy a utilizar? ¿Cuál de los positivos puedo utilizar? Mine, your, his, her, him, their. His. Como, ajá, exactly, como su, right? His clock. Y voy a decir ahora algo. Ahora sí vamos a armar oraciones. Like, ustedes ya me pusieron que el reloj era ruidoso, que era pequeño, que era grande, etc. So vamos a armar oraciones. So, how can I make sentences? Really easy. Like, no voy a escribir el nombre de la persona, remember. Solamente una descripción. For example, his clock. Ay, no estoy escribiendo. Okay, so his clock is, ¿qué me pueden decir del reloj? Oh. Okay, his clock is all. This is all. Very easy, super, super easy. Uh, I have, for example, Elizabeth Perth. Tengo la Perth, pero es de Elizabeth. Entonces, ¿cuál sería el positivo? What is the positive? Her. Her, oh. porque es ella, okay. No necesito ponerle el nombre, right? Solamente necesito la referencia de quién es. So, her, her first, como su cartera, her first is, ¿qué me pueden decir de la first? Well, okay. for me, for me está bien bonita. So, her first is beautiful. So, it's, el color is like very, very cool. So, I will give you like three, four minutes. Y ayúdenme con un ejemplo, right? Let's make one example with them. Remember, no voy a escribir el nombre de estas personas. Solamente voy a escribir el posesivo. Si yo tengo Raúl, oh, sería his. Si yo tengo Esteban, that would be his. Si tengo Sonia and I, o sea, yo me estoy involucrando, como decir nuestro, ¿cuál utilizaría para nuestro? Ours. Our, exactly. Y luego tengo Luis en Marvin. O sea, ellos, de ellos. There. 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 Exactly, exactly. So, tres minutitos, guys. You got three minutes. Three minutes. Um, gracias por conectarse. Thank you so much for uh, being here. Luis, me alegra verlo por acá también. Happy to see you here. Mister, solo me falta Mister. Me falta William. Jorge, creo que no está en el grupo, right? You're not in the WhatsApp group. Hi. Eh, oh, sí. Are you in the group? Ah, como no sé. Never mind. Sí. Never mind.
Gentle. 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 Estoy con entrar a la clase. Uh, okay, guys, terminamos. Did you finish? Do you have some example for us? So what do you have with the first? What do you have with Mario? Uh, with Mario's clock. <coughs> What can you tell me about Mario's clock? Anybody? Our clock is small. Okay, so his clock is small, yeah. Anything más? His clock is classic. Mm, okay, his clock is very classy, okay. His clock is noisy. Uh, yeah, I agree. So, cuando veo uno de estos, especialmente que está brincando. Okay. Uh, Elizabeth, what do you have with Elizabeth purse? Or Elizabeth handbag? De la cartera de mano. What do you have? Her purse is very expensive. Oh, her purse is expensive. Okay. I like it. What else? Her purse is her purse is elegant oh elegant thank you what about the chair what can you tell me about Esteban's chair his chair is white okay very good very good what about Raul's car his car is beautiful. His car is beautiful, good. And Sonia and I? This chocolate is delicious. Okay, very good. Como tenemos Sonia and I, sería nuestro, right? So that would be our chocolate is delicious. Very good, I like your example. Alguien más tiene algo sobre el chocolate? Yes. En esa parte eh, se puede escribir this is our o solamente this our. This is this is our. Mm -hmm. Como este es nuestro chocolate, sí se puede. This is uh -huh. our chocolate. Uh -huh. That's a good example too. Y el último, guys, Luis y Marvin. ¿Qué tienen con Luis y Marvin? The beer is there. Oh, very good. So, this is, como este es su oso. This is their bear. Okay. ¿Alguien más tiene otro ejemplo? Do you have another? Luis y Marvin. Maybe not. No more, guys. 
Okay, not a problem, not a problem. So we are going to get into this in a couple of minutes. Uh, let me just check the chat. Okay, okay, okay. Okay, guys, so vamos a ver un poquito la parte de postacin. And um, ayúdenme con estos ejemplos. Uh, help me with this exercise here. Number one, I have a new boyfriend now. Uh, ¿Qué puedo utilizar en el espacio que me falta en el azul? I have a new boyfriend. His name. Exactly, his name. Remember, la palabra boyfriend no necesariamente significa eh, novio, right? Si está separada, puede ser como un amigo eh, hombre, un uh, amigo, I mean, literal. So that's fine. So his name is John. Mom, they are my new friends. Y quiero decir sus nombres son. So mom, they are my new friends. ¿Cuál utilizo para, cuál es el posesivo de they? They their, their names are Lucy and Jim. La siguiente, we are a great band. ¿Cuál es el posesivo de we? Our. Our, exactly. Our, Our fans are very happy. Y la última, these guys are really good looking. I mean, como ellos. These guys are really good looking. Good looking es como atractivo. So these guys are really good looking. What are, cuál es? ¿Cuál es el posesivo de they? There. There. What are their names? ¿Cuáles son sus nombres? What are their names? Ok, very good. Guys, do me a big favor. Les voy a dar un minutito. I will give you one minute. Necesito que se paren. I want you to stand up. Y quiero que vayan a buscar cinco objetos. Lo que sea que tengan a la mano. Puede ser un lápiz, un cuaderno, las llaves. You know, anything. Please stand up and get five objects. Un dulce, un pan dulce, whatever you can find, like super close to you, please. Cinco, get five, get five, please. Get five objects. Treinta segundos, thirty seconds. Están listos? Are you ready? Encontraron los cinco objetos? Did you get the five? Yes. Yes? Okay, thank you. Thank you. Todos los tienen? Do you have your five objects, guys? Yes, ready. Yes, ready. Okay, perfect, perfect. Thank you. Thank you, thank you. So, vamos a hacer lo siguiente. We will do the following. Uh, creo que algunos todavía me falta que regresen, but let me explain this. So, con los objetos lo que vamos a hacer es Vamos obviamente a presentarlos ante la camarita. You're going to present it in front of the camera. Y vamos a decir, vamos a describirlos con cosas bien sencillas como los colores, palabras que acabamos de revisar, like expensive, cheap, uh, beautiful, ugly, etc. Old, new. But quiero que like, your classmates vean los objetos because van a, van a tener que ir tomando nota y luego nos van a contar sobre los objetos que vieron. So. Uh, for example, I have, oh, let me present my bottle of water. <laughs> Les voy a mostrar mi pequeña botella de agua del día. Give me one minute. So, uh, for example, this is my bottle. <laughs> this is my bottle of water, okay. Uh, my bottle of water is huge. It's enorme, it's huge. Si no, no tomo agua. <laughs> I forget to drink water, so my bottle of water is super, super big. So, van a presentar y van a decir algo super cortito, like super short, de lo que tenemos alrededor, right? From the things we have around. So, present it to the camera, say something, y pueden ir tomando nota. You can take notes, because luego sí vamos a tener que, que contar lo que se recuerda, right? So, denme un segundo, give me just a second. 
los voy a enviar a, a grupos. I'm going to send you the invitation for the group. Tienen cinco minutos para presentar todos sus objetos y digan algo, right? El otro objeto que tengo acá es un nail polisher. So, es como un, un pinta uñas, a nail polisher. So, this nail polisher is, is cheap, right? It is not expensive. It is very cheap. So, intentemos todo lo que podamos decir en inglés. Digámoslo en inglés. Cinco minutos. You have five minutes. Vámonos. Let's go. Let's go to the groups. Guys, morning. Morning, morning. 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 Hi. Yeah. <laughs> okay. So, morning, guys. Eh, me alegra que hacen más o menos despiertos. <laughs> I'm super happy to hear that you have like woken up. So, vamos a presentar a la cámara. We are going to be presenting los objetos que tengan. You're going to present the objects that you got, right? Eh, nos describen como super cortito the, the objects and that would be it, that would be fine. Se pueden tomar notas, please do it, because it va a ser como bien útil for the following activity. So you can activate your camera cuando estén listos and present your objects. Teacher, I'm not in my house. Ooh, where are you? Are you on your way out? Just in the calle. Way out. Camino. Yes. Ooh, okay. 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 Thank you. Gracias, Christian, por siempre estar con. I mean, Christian. No, gracias, William, for being with us. Um, Christian, ya va de camino también al trabajo? Todavía no. O ya está en su trabajo. <risa> Veo el audio de Cristian activado, pero no lo escucho. Cristian no se escucha. No le escucho ni, ni sonido de, qué raro, no le escucho ni sonido de computadora, como el sonido de background. No se escucha nada. Chicos, so, solo, solo soy yo. ¿Es is it only me? O logran escuchar eh, anything from Christian, como el sonidito de fondo o anything. Lo, lo no, no se le escucha nada. All right. 
me escuchan. Mm, probablemente no activo el audio. Probablemente el auxiliar le está dando problemas. Ok. So, mientras Cristian resuelve el problema con el audio, so I have Vanessa, I have Jorge. Eh, guys, presenten sus objetos. Please present your objects, whatever you got. Les voy a dejar un par de minutitos. Let me see si le puedo ayudar. Let me see si le ayudo a Cristian. Hold on. So, you can... 28. Así como el, ok. Ok. The cat food, the cat food. How do you say uh, llavero? Langer? No. Uh, uh, no. Langer no, is, no sé. is, is this. Yo también tengo uno. <laughs> A la mano, a la mano. También tengo la cajita del, de los audífonos. Control. Airport. ¿Cómo se dice? Airport. ¿Cómo? Airport. Sí, audífonos. No. Airport. Airport. Casi no les entiendo mucho. Airphone box. Podría ser. Podría ser. Eso tengo. This is wallet, right? Uh, yes, there is a wallet. Jonathan, why do you have a knife? <laughs> I mean, ¿En qué momento se levantó a traer un knife? <laughs> ¿Cómo se dice cuchillo? Knife. Ay, nice. So, I said, I said, los objetos que tengan más cerca. Why did you have a knife? So, ok. Es entonces el, el, el jabón. Lentes. Lentes en inglés. Glasses. Glasses. Uh, Glasses. Son como los lentes de este tipo de lectura. Son... Eh, Glasses, creo, no, no logro ver bien, pero yo creo que los suyos son como oscuros, right? Serían sunglasses. Ah, Ay, sí, están bien bonitos, ya los vi. <laughs> so, ellos son sunglasses. Um, ah, sunglasses. Yeah, they are sunglasses. Like, the, 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 los que usan para lectura, ellos son solamente glasses. Like, these are glasses. Yours, sí, son sunglasses. Mm -hmm. Ok. Ok. So, but describe nos los objetos too. Give us some information about the objects you have. For example, Jonathan, I want to listen to the knife. ¿Qué tiene para decirnos con, <laughs> con el cuchillo <laughs> with the knife? Okay, describámonos el knife. Eh, Ulises, oh, díganos nice. un poco de, de los objetos. Uh -huh. uh, it's very small. It's real. <laughs> Why do you do that? Why do you do that? Do you have it in your backpack? No, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Por si se atraviesa un pan. Yeah, what's like, why? Why do you have one? Okay. So it is a small, you said, es pequeño, so it's a small. Eh, yo lo veo como bien, eh, bien puntiagudo. De hecho, esto tiene como mucho filo. So, you can, eh, hay una palabra que es sharp. So, we can use sharp como para filoso. Eh, cuando tiene sharp, más filo. Eh, sharp como de tiburón. No, eh, se lo escribí en el, en el chat. Es H-A-R-P. Sharp. Filoso. Ah, filoso. Okay. Ajá, o puntiagudo, right? Algo que, ajá, so, that's filoso. Uh -huh. so, <laughs> so, pues, si se 
atraviesa un pan. Ok. Uh, very interesting. Bueno, Guys, bueno. Bueno, uh -huh. Yeah, pero me llamó la atención because it's like, yo no tengo un cuchillo aquí. I don't have a knife or anything. Okay. Yo creo que ahí come. O está en el... In the kitchen, probably. Ajá, uh -huh. probably that's from the kitchen. So, ¿qué más tiene? What are... Oh, Wendy, what can you tell us about the soap? Por ahí le vi el jabón. <laughs> I saw your soap. <laughs> what is that? Ah, whiskas. Ah, okay. So cat food. Cat food. Ah, okay. So do, how many My cats? My friends in blue. Mm -hmm. <laughs> My is small. No, oh, okay. Yeah, that, that's a small notebook. All right. Okay, okay. What about the rest of you? Gerardo, what do you have? Or Eunice, what do you have? Eunice. Oh. Perdón, no entendí la, la pregunta. No, ¿qué, ¿qué tienen? ¿Qué objetos tienen? What objects ah. do you have? Mm -hmm. What is that? Oh, oh a mask. mask, a face mask. Face mask mm -hmm. is, in, is black. Uh -huh. Is a es el de baño. Hola, oh, okay, some bath. Shower gel. Ajá, uh -huh, shower gel, okay. Some gel. Para like la a... cara, no sé cómo se dice. Eh, uh, is that dice... cream? Es para lavarse la cara. Okay. Pleasers. No sé cómo se, cómo se puede decir. ¿Qué nombre dice atrás? Por lo general ellos tienen el nombre en inglés. No, no lo llevan. Eh, dice cleanser. Ah, cleanser. Ok, cleanser. es un limpiador. Mm -hmm. Ok, sí. a cleanser. Mm -hmm. Like a face cleanser. Ok. Yes. Ah, ok, ok. So, good, good, good. Guys, ¿tomaron nota de lo que vieron? ¿De you take notes? <laughs> yes, no, a yes. Que no se me olvide el knife. <laughs> I think I, I, will, I won't forget the knife and the soap. Okay. So, los dejo un minutito más. Si tienen más objetos, show them because los vamos a utilizar. We will be using them. So, um, los veo en one minute. T-Rex. Bye, buddy. My song. Morning. Un T-Rex. Oh, that's a T-Rex. Okay. <laughs> So, does your son like uh, dinosaurs? Uh, favorite, uh, my son. Oh, that's a, his favorite. Okay. Right. Hi, guys. How are you? Jenny, Jenny, Jenny. <laughs> yeah, I only see Manuel's camera. So, mostraron sus objetos? Did you show your objects already? Yes. Oh, okay. Yeah. Great, great. Tomaron nota de lo que vieron? Did you take notes? Más o menos. No, no, no. <laughs> Not really. <laughs> okay, okay. So, please, les voy a dejar un minutito. Eh, tomen nota de lo que se recuerden. Si no se recuerdan cómo decir algo, pregúntenle al compañero que lo presentó, right? Uh, for example, acabo de ver el T-Rex de, de Manuel. I would say es un, es, es un juguete, right? It's a toy. So, uh -huh. so, busquemos como el nombre de lo que acaban de ver en inglés. Tienen un minutito. I'll see you in a minute. Guys, eh, Alonso eh, mejoró su audio. Is it better? Hola. Sí, ahora sí ya lo escucho. So I can hear you now. Ok, gracias, gracias por activarlo. Creía que quizás algún eh, glitch había con, con el audio. Ok, everybody, so thank you so much eh, por regresar. I know that we were talking. Eh, oh, denme un segundo, me falta. I'm still missing some people. 
7 segundos. Ok, ya van a regresar. So, eh, espero que hayan tomado nota de, los que lo, de lo que los compañeros les iban comentando, Ray, les iban mostrando, etc. Porque ahora vamos a hablar un poquito de estos objetos. We are going to talk about this. Um, so, ¿por qué les pedí que tomaran nota de qué es lo que iban viendo? Porque vamos a aprender cómo decir, oh, el, <ríe> el cuchillo de Jonathan, por ejemplo. <ríe> Um, o um, el jabón de Wendy o la comida de perro que Wendy tiene, you know, and things like those. So, um, in the previous exercise, les mostraba, I was showing you este ejercicio. Hay dos formas de hablar de posesión. Una es utilizar los possessive adjectives que acabamos de ver, como his name, her name, um, my name. Y otra forma es con el nombre de la persona cuando hablamos de objetos, cuando queremos ser bien específicos. Por ejemplo, uh, alguien me decía, ok, del, what, del clock. Uh, his clock is classy, his clock is small, his clock is noisy. Pero yo sé que el clock es de Mario. Entonces yo también puedo ser bien específica y decir, el reloj de Mario, ok, es como bien ruidoso. Entonces, ¿cómo expreso eso? Primero, guys, this is very interesting. First, voy a utilizar, I'm going to use, el apóstrofe S. Uh, uso apóstrofe S para indicar posesión. No significa el verbo to be, no digo Mario es, sino que el de Mario. So, ¿qué era lo de Mario? Era un clock. Estábamos hablando de un reloj, right? So, primero es el nombre de quién y luego el, el qué, right? So, I have Mario's. Clock, el reloj de Mario, y ahora sí yo puedo decir el resto, is old. So Mario's clock is old. Y ya vamos. Eso es todo. Very easy. Primero el nombre de quién y luego el objeto, right? Uh, for example, Jonathan, well, Ulises, perdón. So, bueno, voy a utilizar Jonathan. So Jonathan tenía un cuchillo. And, and you know, we were like, Jonathan, ¿por qué tiene un cuchillo? So, yo quiero decir, el cuchillo de Jonathan se ve peligroso. <risa> ok. So, Jonathan, para decir de Jonathan, le voy a agregar apostrofías. Again, no significa el verbo to be. Solamente quiero decir de Jonathan. Jonathan, y luego cuchillo, that in English, es la palabra knife. Jonathan, Jonathan's knife. Is very dangerous. Está, uy, is very dangerous. Está como bien peligroso, right? It's very, very dangerous. Um, I saw, for example, vi por ahí el, el juguete del bebé de, de, de Manuel, right? So, ¿cómo se llama su baby, Manuel? Mr. Chico? Uh, what is your baby's name? Uh, Angel. Angel, okay. So, Angel, porque es de, del niño, es del bebé, right? So, Angel's uh, dinosaur, dinosaur, Angel's dinosaur is very cute. So, nos estaba mostrando como el, el, el dinosaurio, so the dinosaur. Angel's dinosaur is very cute. So, primero explico de quién es. Le agrego el apóstrofe es y yo ya dije de, right? So, no lo traduzcan literalmente porque se van a dar una enchivolada completa. Solamente remember, primero digo de quién es y luego el objeto y luego lo que quiero decir, ¿ya? Yeah? So Mario's clock is old, Jonathan's knife is very dangerous, Angel's dinosaur is very cute. Now, regálenme tres ejemplos más. Can you give me three more examples de lo que acaban de ver, de los objetos que los compañeros les presentaron? Primero el nombre de la persona, right, de quién era. Then, luego el objeto, right. Y luego la descripción. So that would be it.
Can you give me some examples? Alguien tiene alguno listo? Do you have any examples ready? For example, when they have school, when this fast food is rich, la comida del gato. Okay, uh, when this, well, sería la comida del gato, no de Wendy, quizás. Uh, esa está más elaborada. Okay, when this cat food, so that would be when this cat food is delicious. <laughs> no sé si es deliciosa, I don't know, I have no idea. Um, Alguien ha probado Creo comida de gato. <laughs> Creo que sí es deliciosa porque me acabas de morder el dedo por agarrarme una croqueta. Ay, no, I don't like cats. I'm like... <laughs> ok, no, le dejo ahí el dientito. <laughs> I cannot believe it. Ok, um, ok, so when this cat food is delicious. ¿Quién más tiene otro ejemplo? Do you have another example? ¿Qué objetos vieron? Por ejemplo, Janet. Uh -huh. Que era cosmetic bag is big, big. Bueno, ah, ando. ok. Janet's cosmetic bag is big. Like, like this, de las, de las profesionales, you know? <laughs> Donde mm. se mete hasta libros and everything. <laughs> ok, ok, thank you. That's a good one. Janet's cosmetic bag is big. Very good. Alguien más, anybody else? Anything else? Any more examples? And you must have another example, guys. Do you have another one? Not yet? Okay, no worries, no worries. So, eh, solamente como un reminder, recordemos primero el nombre. Luego apóstrofe S para indicar que es el, el poseedor de algo y luego el que estoy describiendo. <coughs> Perdón. El, mi, sí. Gracias, Cristian. Yeah, no, no worries. Eh, Roberto, it's fine, pero, pero tiene preguntas con esto, Roberto. If you have any question, me avisa, please let me know. Okay, okay, no worries. So, uh, guys, vamos a, a practicar un poquito speaking. We are going to speak a little bit. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una conversación súper cortita donde pongamos en práctica esta forma de posesión y la forma que acabamos de ver eh, utilizando eh, his, her, right, your, their, etc. En otras palabras, vamos como a chambrear un poquito sobre nuestros compañeros, right? Sobre los que están acá. Puede ser algo como, like, um, hello, William, how are you doing? How are you today? Hey, look. Um, no sé, como, do you know, um, let me see, how can we get started? I can use, for example, uh, oh, did you see, <clears throat> do you know, Janet uh, tiene, alguien nos dijo una cosmetic bag. So Janet has a big cosmetic bag. Oh, her bag is so huge, you know. Y pueden utilizar los ejemplos que acaban de crear to talk or to give more information about this person. So podemos utilizar esta forma, ya pueden escoger un compañero en específico y nos cuentan de cosas de ese compañero, right? Oh, her house is so beautiful, her family is good, or his house is nice, uh, his baby is so cute. So pueden escoger one person o nos cuentan de los objetos. La idea es utilizar cualquiera de los dos. Let's use, utilizamos tantos como podamos, right? As many as we can. Mm, denme un segundo. Vamos a ir a sesiones mucho más pequeñas. Like super, super small. And, uh, 
Tenemos cinco minutos, más o menos, five, ten minutes, para crear la conversación. And then, venimos y la presentamos. So, then you come and you present it. So, guys, let's go. Utilicemos posesivos, todos los que podamos. As many as you can. Vámonos, let's go, let's go. William Calisti is there. Jorge is there. Hi guys, morning. Porque se me ha callado aquí. <laughs> Why is like everybody so quiet here? Hi Alonso. Hi teacher. Welcome back. Ahora sí, es, estamos mejor. Ya, ya le funciona. Sí, ya, ya funciona. Ah, yeah. Okay, okay, yeah, okay. Okay. Eh, oh, what happened to the rest? Que se llevan de camino, right? No todo, no todo. William, no. creo que sí. Jennifer, Helen. Girls, ya van de camino. Are you on your way to work? 
Uh, Ulises. Ulises sí dijo que iba de camino. Ok, 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 ok. Great. So, eh, tenemos un par de minutitos para crear esta conversación. So, you have to create a conversation utilizando formas posesivas, right? Possessive ways. Um, utilizamos todo esto, like Jennifer's, y decimos algo de Jennifer, right? O Jorge's, eh, George, y utilizamos la forma posesiva, o usamos his, her, my, your, etc. So, pueden escribirla, you can write it down, y luego la compartimos. Entonces, tienen like, un par de minutitos más. Please take advantage of the time y practiquemos, chicos. Let's practice. Gerardo ya nos dijo lo que le gustaba que tenía. Yes. Uh, I like play soccer and and watch movies. So, podríamos decir, Gerardo, play. Uh, Gerardo Play Soccer es una oración corta. Um, hi guys, morning, morning. So podemos utilizar también formas posesivas, que es lo que acabamos de revisar. Eh, por ejemplo, pueden hablar de, no sé, um, well, ya no tengo ese cuerpo. Podemos hablar, por ejemplo, de, de, de William, right? Like, hey guys, let me tell you, um, Williams, y luego utilizamos como la forma posesiva que acabamos de ver, eh, Williams. Job is amazing, right? So, el trabajo de William es bien genial. So, jobs, uh, William's job is really cool. Um, or the William's, um, you know, last name is. Entonces, la idea es utilizar también formas posesivas, temas que acabamos o vocabulario que acabamos de revisar. Eh, nada complicado. So, escríbanlo, please. Write it down. Tenemos cuatro personas here. And we can make like a very cool conversation. Ustedes tienen la opción, si están en el teléfono, de compartir la pantalla y pueden ir tomando notas para que sea como, ok, Gerardo dice esto, Janet dice esto, and so forth, right? Eh, ¿Logran ver la opción de compartir pantalla? En el teléfono les aparece en verde. So, sí, sí está como compartir pantalla y luego tienen una opción que es como la pizarra, I think, como un, un blog de notas. Entonces, ustedes pueden compartir la pantalla al igual que yo lo hago y ustedes pueden ir escribiendo para que los demás lo vayan viendo. So, es útil, se usa bastante y nos va a ayudar a lo... Exacto, exacto. So, we can create a conversation, right? So, like, Gerardo dice esto, Janet dice esto, William dice esto. And para que todos tengan un poquito de visibilidad. Mm -hmm. Guys, tenemos tres minutitos. I'll give you like three more minutes. Eh, please, get, let's start working with the conversation. Y nos vemos. See you in three.
Hi, everybody. Welcome back. Gracias a todos por regresar. Thank you so much for that. So, estábamos practicando like una conversación, right? We were supposed to have a conversation eh, como grupo utilizando los posesivos. And uh, si no tuvieron la oportunidad de practicar, it's okay, that's totally fine. Remember, English no se trata de escribirlo, memorizarlo, sino de uh, poder uh, expresar alguna idea, you know, de la forma más natural posible eh, y con mayor naturalidad. So that means, eh, no es necesario que se la memoricen o la escriba. So, um, ¿alguien? ¿tengo voluntarios? Do I have any volunteer? En el grupo 1 hay sí, Christian, Helen, eh, Jennifer, Jonathan, Jorge y William, right? So, no sé si la, están listos. I got in group number two, Gerardo, Janet, Catherine, eh, Vanessa y William. Or group number three, I see Roberto, eh, Yunis, Luis Miguel, Manuel, eh, well, ambos Miguels, and Wendy. Eh, chicos, ¿tengo algún voluntario o selecciono víctimas? <laughs> Can I select some victims? No volunteers? Yo tengo, yo tengo una. Ok, perfecto. Wendy, let's go ahead. Eh, Yunis has a lot of makeup. Mm -hmm. So Yunis has a lot of makeup. Ok. Tenemos like more ideas with possession. Thank you so much, Wendy. I have Yes, Mr. Quintanilla, no worries. I got you. Thank you. Um, okay, thank you. Anybody else? Uh, Mr. Chacon? Eunice? Hi. Creo que William Cruz ya se fue, ya va de camino. Um, hi, uh, ¿tiene algún ejemplo para nosotros? Do you have an example for us? Yes, uh, Wendy, uh, Wendy has a small notebook. Okay. She has a small notebook, okay. So her notebook is a small, podría ser la forma eh, como con los posesivos, right? Okay, thank you. Okay. Um, Vanessa, do you have an example for us? Janet? Gerardo? Guys, talk to me. <laughs> Me siento como en visto. <laughs> okay, so uh, do you have an, an, any example con posesivos? Uh, for example, Janet and Vanessa likes the uh, kind of music oh okay ¿Qué tipo de música? what kind of music is that uh, janet like uh, salsa and bachata okay me gusta este ejemplo uh, let me share this vamos a utilizar lo siguiente so you told me janet likes Janet likes salsa and bachata. Okay, guys, so tengo una pregunta. I have a question for you. I need your help with this. Si quiero decir, su música favorita es eh, bachata. Uy, se me faltó. En salsa. So, si quiero decir, su música favorita es salsa y bachata, ¿cómo lo digo? Díganme otra forma de decir lo mismo. Janet likes salsa en bachata. Your favorite music is. Her favorite, exactly. Her favorite music is salsa. En bachata. Ah, en bachata, very good. Ahora, quiero decir lo mismo, pero utilizando el apóstrofe S. So, digo primero eh, el, su nombre, right? El nombre de Janet. So, necesito Janet. Janet 
quiero decir lo mismo, pero ahora con apóstrofes, como la música favorita de Janet. ¿Cómo puedo decir la música favorita de Janet? Janet. Open. Música favorita, that would be favorite music. Is, well, en este caso, yeah, is salsa. Dejémoslo hasta acá. So, Janet's favorite music is salsa, right? So, if you pay attention, no es que cambie la idea, no es que cambie la oración de ninguna forma. Solamente estoy haciendo algunos cambios en la forma como yo lo digo. Vamos a continuar el día lunes trabajando con esto. La tarea de ahora es de posesivos, guys. Eh, debemos de completar este día, you know, today, la sección número uno, please. So, I really, really need your help ayudándome con la sección número uno. Um, creo que todos tenemos ya acceso, algunos ya me lo completaron, así que estamos súper bien con eso. Eh, tenemos un par de minutitos. Thank you, Wendy. Tenemos un par de minutitos antes de terminar la clase. Si me ayudan con su camarita, that would be wonderful. Eh, let me take attendance. Voy a tomar asistencia, chicos. So let me just take attendance. Gracias, Ulises. Yo sé que ya va de camino. Thank you so much. Um, si me ayudan, guys, that would be just fine. Eh, Resume. Resume. I know that some of you are already working, but, you know, let me just get this. Let me get this. Let me get this. Okay. So, me ayudan con confirmación solamente. Alonso? Present, teacher. Gracias. Eh, Eunice? Present. Thank you. Gerardo? Present. Thank you. Carolina? H Helen Carolina? Present. Thank you so much. Uh, Jennifer? Oh, Carolina también. Jennifer? Tengo dos Carolinas. Gracias, Jennifer. Solo me regala confirmación, porfa, para que nos quede grabado. Gracias, Miss. Thank you. No, I got it. I got it. Thank you. Jonathan. Present. Thank you. Jorge. Present. Gracias, Jorge. José Roberto. Present. Thank you. Eh, Linda Catherine. Linda creo que ya estaba Present. en el trabajo. Lourdes Janet. Present. Gracias, Laura. Eh, gracias, Janet. Oh, my God. <risa> gracias, Janet. Uh, Luis Miguel. Gracias, Luis. Acabo de leerlo. Eh, Manuel Quintanilla. Creo que ya estaba en el trabajo. Manuel Asensio. Mr. Gracias. Chacón. Gracias. Mr. Chacón estaba por aquí. Ok. Eh, Vanessa Arely. Present. Gracias. Wendy Bermúdez. Present. Gracias, Miss. Eh, William Cruz. Present. Thank you very much. William Sandoval, me hace falta. En William Galicia. Present, present. Gracias. Hey, yeah, es, me hacía falta escuchar esa, you know, voz de, like, I'm here. <laughs> Thank Beautiful. you so much. Okay. Ok, guys, look, eh, solamente quiero dar un par de anuncios antes de irnos. El primero es eh, Mr. Quintanilla, yo sé que está trabajando, pero quiero agradecerle. Hasta el día de ayer teníamos asistencia perfecta, you know, en el sentido de 120 minutos de conexión totales, completos. So, gracias. Thank you so much for that. Eh, y le agradezco, yo lo veo like súper tempranito siempre, las, antes de las seis ya está acá, so thank you so much eh, Linda, también agradecerle, you know, eh, tenemos asistencia perfecta, los 120 minutos completos, so that's amazing eh, Jonathan, gracias so I also see you got perfect attendance there eh, Gerardo también, so thank you so much Gerardo Um, los tres días tenemos asistencia good, I mean, desde el día de ayer, right? Uh, y Cristian, so thank you so much. Los veo conectados bien tempranito. Los demás casi perfecta, almost, almost perfect. 
eh, pero okay. eh, si veo como 60 minutos, 70 minutos. Remember, asistencia perfecta significa eh, la asistencia desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana. So, eh, es un conteo de minutos. William? No, es broma, es broma, tengo miedo. No, I'm sorry, no lo logré escuchar. I couldn't listen to you before. No, no. Nada, nada. Oh, okay. <laughs> I'm sorry, I couldn't, I couldn't hear you. So, um, yeah, remember, asistencia, eh, se cuenta no solamente los cinco minutitos, diez minutitos, sino es todo el periodo que estamos en clases. Eh, aparte de eso, les quiero agradecer también porque ya me alegra ver a Berra, la mayoría here, you know, Um, que ya estamos like, super ready, ya están practicando. Eh, sí les pido, guys, que, yo sé que es difícil por la hora, no estamos acostumbrados most of the times, pero les pido you know, que, que intentemos, that we give a try, utilizar los 120 minutos que tenemos por clases y por prácticas. Afuera de acá va a ser bien difícil que ustedes vayan a practicar y es mentira, durante el día creo que nadie tiene como eh, el tiempo, ¿verdad?, de de decir, um, mira Linda, mira Roberto, sentémonos y practiquemos. It's going to be really hard, a menos que usted realmente se lo proponga. So, um, I was talking yesterday to some of you, y, you know, la idea de estar acá, la idea de, de estar con ustedes, es ayudarles a alcanzar esta meta. Yo sé que algunos quieren viajar, otros quizás quieren buscar menos, más, mejores oportunidades, uh, crecer en sus trabajos, o si sale la oportunidad de Ahora están dando bastante um, la oportunidad de viajar, you know, in some jobs. So, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad? El curso es totalmente gratis. Eh, Insafor, digamos que es gratis porque Insafor lo está eh, considerando de esta forma. So, aprovechémoslo. Let's take advantage of it. Um, diez palabras que aprendamos todos los días. La práctica que la tengamos every single day, you know. Al inicio yo sé que da un poquito de pena de decir, me voy a equivocar, voy a cometer errores, se van a burlar. Pero lo bonito es que el grupo se conoce, todos ustedes se conocen. And, uh, no he escuchado a nadie que, que diga, ay, se equivocó o anything. So, esa no es la idea tampoco. Los escucho bastante respetuosos. Aparte de los apodos que ustedes ya se pueden. <ríe> y los apodos con los que se llaman unos a otros. Pero eh, sí les quiero pedir like, su compromiso, guys. Eh, con el programa y con ustedes mismos. Más que con, con Instafor, más que con Inglés Corporativo, es el compromiso con ustedes. De, me voy a despertar temprano y voy a aprovechar esa oportunidad because, quién sabe, el día de mañana le pidan, mire, necesito hablar inglés, you know. And you're like, oh, no la aprovecho, you know. Oh, por no me levantarme cinco minutitos antes. So, es un sacrificio, pero yo estoy segura que vale la pena. Um, I got, el día de ahora tengo one on one con, eh, no sé si, si se puede quedar un par de minutitos, ¿con quién teníamos? ¿A Alonso? ¿Tiene disponibilidad ahora? Do you have some sí, sí. time? Ok, perfecto. So, luego, para, para no perder la que teníamos la vez anterior. So, chicos, eh, les pido su ayuda con la tareita, right? Tenemos la unidad 1 completo. Um, tenemos en teoría hasta el día domingo but please, si se puede antes let's do it, Cinco palabras diarias que aprendamos, that would be amazing gracias a todos por estar acá, thank you so much que disfruten su día, have a wonderful day y nos vemos el lunes I'll see you on Monday, bye everybody see you, see you have a good bye, one, please. bye bye see ya, see you guys see you, see you Ooh. Uh, okay, give me one second, give me a par de minutitos. Eh, Alonso solamente limpio acá. Solo permítame limpiar el cubo. Okay, okay, ahí estamos. So, gracias Cristian por regalarme un par de minutitos. Solo le voy a robar exactamente 10 minutos para que después ya se vaya a bañar a trabajar and everything. Um, pretty much okay. la idea de la sesión one on one es revisar como, eh, o el primero, eh, es la oportunidad de, de saber un poquito más de usted, right? Eh, ¿Cuál es la, la motivación, la razón por la que usted está estudiando inglés? ¿De qué manera yo le puedo ayudar para que usted logre ese objetivo en el menor tiempo posible? Y pretty much eso. So, hábleme un poquito de usted. Like, eh, escuché por ahí que, que era como el, 
el manager de store, right? No sé si tiene como una meta a corto plazo para la cual inglés le va a servir o de, eh, de qué manera considera usted que le, que le podemos ayudar. Bueno, principalmente eh, gracias por la oportunidad porque me ha costado. Últimamente quería estudiar, pero no llevaba cómo. Uh -huh. igual, igual, como, como se dice, soy manager de store de Metro Centro, eh, pero me cuesta un poco porque me estoy adaptando a la tienda y, y me estoy poniendo el reto de aprender el inglés y estar manejando las dos cosas a la vez. Okay. No, no Entonces, tiene mucho de estar ahí. Eh, como un mes voy a cumplir. Ay, no, está nuevito. <risa> soy no, realmente ah. recién estrenando la posición. Ay, pero me alegra, pero me alegra que vieron en usted el, el potencial y, y pues que lo tomaron en cuenta, right? Because es una responsabilidad bastante grande. Exacto. Mm -hmm. Así nice. que, bueno, uh, y mi propósito es, uno, es este crecimiento personal, mm -hmm. porque sí me gusta todo lo que es mi, mi persona que me sirva, mm -hmm. yo lo, me gusta adquirirlo, conocimiento okay. nuevo, okay. todo funciona. Y okay. aparte, este, si se da una mejor oportunidad laboral, mucho que mejor todavía. Claro, claro, ¿por qué no? Y muchas, superándose. Bueno, lo bueno es que, que ya está trabajando, ya está en el field. Y sí, uh -huh. muchas veces vemos la oportunidad de, ok, necesito a alguien que pueda hablar inglés intermedio, por ejemplo. Y, y es muy cierto, you know, algunas veces es como perdemos oportunidades por no saber uh -huh. un segundo idioma. Y así de, no voy a aprender inglés en un mes, ¿verdad? Para decir, voy a aplicar el siguiente mes. So, me alegra mucho que, que haya sido considerado también dentro de ese programa, que es totalmente gratuito, digamos, que no va a salir de usted la inversión, sino que Instafor lo asume. Eh, yo, well, yo sí lo he visto, like, bien interesado en el programa, yo sé que le está costando bastante, pero sin embargo lo veo like, conectado súper tempranito eh, y, y participando, lo cual es súper bueno, porque inglés se trata de esto, de socializar, de hablar, si no me quitó el miedo a hablar, nunca lo voy a lograr. ¿verdad? Nunca lo voy a lograr, exacto. Exacto, nunca voy a saber si estoy bien, está bien lo que yo pienso, lo que yo quiero decir, o si me estoy equivocando y por miedo, pues la regué y nunca lo dije. Um, ¿Usted había recibido en clases eh, de manera formal? Eh, ¿Había estudiado inglés antes? Estaba empezando en el Centro Cultural hace como cuatro años, fue. Pero Empecé... no en este programa, no con esa forma. No. No, no, no fue. Cursos fue libres. En Centro Cultural. Ok, ya, yeah, Centro yeah. Cultural también tiene INSA. Eh, ¿Cuánto tiempo estudió? ¿Un mes, dos meses? Como dos meses estudié, ah, pero okay. sentí que el progreso no fue mucho, porque ah, okay. mmm, explicaba todo muy rápido y le preguntaba y como que se molestaba. Mm. Y eso hizo que me retirara, o sea, dije, no, entonces yo estoy pagando aquí porque si era pagado en mi propia bolsa. Claro. Y, y, o sea, yo pregunto porque quiero el conocimiento, pues, o sea, claro. por saber. Y se molestaba. Uh -huh. O sea, yo decía que era repetir una vez y que no sé qué, presten atención. Y, o sea, uh -huh. ni modo. Yes, no, I mean, yes. Y lamento escuchar que tuvo una mala experiencia. Bueno, well, la idea es, you know, están acá en I'm Here, eh, no solamente por, por la, la levantada, you know. <risa> eso de acá, porque, porque al final de eso se trata, de ayudarles. Eh, todos venimos con un propósito, todos tenemos una meta que queremos lograr. Entonces, la idea es, si tiene dudas de algo, eh, no, no se quede con la duda, yo no pregúntelo. Si necesito explicarlo tres, cuatro, cinco veces, I'm okay with that. Eh, siempre y cuando uno ve el, el interés, right, que las personas le ponen, el esfuerzo que las personas le ponen. En, y al final, pues, de eso se trata. Eh, eh, en ese momento, ¿cómo, ¿cómo se siente? Because yo sé que solamente han sido cuatro clases las que hemos tenido, eh, ahora uh -huh. fue un poquito más de, de grammar, eh, algunas, eh, bueno, creo que tuvo ahí problemas con eh, técnicos, ¿verdad? Con la conexión, con sí, el yo teléfono. yo estaba hablando, pero pensé no que estaba... No le escuchábamos. Uh -huh. Ajá, no, no le escuchábamos. Pero aparte de eso, eh, ¿cómo has sentido estas clases? Eh, pues, ¿Lo siento muy rápido? Uh, o, ¿O siente que sí va agarrando como cada una de, de, de los temitas que vamos revisando? Eh, sí lo siento rápido, pero este, yo siento mejor, porque así se hace uno presión, uno solo. En uh -huh. querer estar, o sea, no, tengo que ir al ritmo, al ritmo y ir agarrando. Uh -huh. Porque Exacto. si voy despacio, siento que ahí me voy a ir ateniendo, ateniendo, y no voy a pasar de lo mismo. 
That's totally okay. fine. That, yeah, and, okay. and that's for real. I mean, el programa quizás no es como que uh, si sí necesitamos algunas palabritas, ya traer alguna base, pero el grupo mm -hmm. la tiene, you know, el grupo no viene a cero. Eh, solo que, bueno, well, usted conoce las personas mejor que yo, <risa> con quienes estamos trabajando. Ajá. Solo que yo sé que la hora es un poquito difícil y a algunas les cuesta, ¿verdad? Más. Pero, ok, pero me alegra saber que, que, que sí siente que vamos como, like, eh, siguiendo el ritmo, ¿verdad? Right? Que no lo siente exageradamente rápido. Eh, el tema que hemos estado viendo, eh, ¿está bien? ¿Are, ¿Are we good? ¿Tiene alguna preguntita con los posesivos? Ahorita no. Siento que yo lo que hago es mejor escribirlo. Uh -huh. lo escribo, lo escribo y trato de como pronunciarlo a la cabeza. De repente estoy como practicando ah, okay, y super ahí bien. se me queda. Yo, ah. yo siento que así me funciona. Oh, perfecto, perfecto. Entonces, sí, a I mí mean, la idea es encontrar eh, la forma como a usted se le haga más fácil aprender. Para algunas personas eso es lo ideal. Para mí, de hecho, yo hago planas. So, si tengo, por ejemplo, dudas cómo utilizar her, eh, que es de los más complicados, digamos, yo hago planas, like her name is, her favorite color is, her eh, house is, para ir practicando y para tener claro cuando es her, cuando es his, cuando hey, es she, cuando es or. he. Exacto, exacto. So, si le funciona eso, that's good. También puede probar grabarse con audios, you know. Si tiene, por mm -hmm. ejemplo, algo escrito, eh, usted puede grabar audios cortitos como de ejercicios. Like, hablando para que también escuche su voz, se escuche, escuche su pronunciación, ya que en inglés cambia, <laughs> cambia nuestra yeah. voz, es bien diferente. Uh -huh. mm -hmm. So it's pretty different. Bye. Pero que me alegra entonces, so I'm so happy to hear that. Eh, ya revisó la plataforma, tiene acceso, tiene acceso sí, a sí, los... Tengo acceso. Eh, ya me completó toda la unidad 1. Creo que hasta la parte 3 llegué porque como va una homework. Después va un video sí. y así va. Vamos, así estamos va. en la 3. En la 3 sería Esa la cuarta. La de ayer. Otra, pero... Exacto, ah. ahora es la cuarta. Si tiene un par de Gracias. minutitos, eh, tenemos hasta el domingo. Si tiene un par de minutitos, eh, entre sábado, domingo o en la noche que llegue. No es necesario mm. que esté en la computadora. Tiene acceso desde el teléfono. Yo prefiero hacer todo en el teléfono, you know. So, ingreso mm. inglés corporativo, inglés con su correo. Y, y los ejercicios son como bien prácticos, porque solo es como pa, 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 y, y ya lo respondí, right So, intente completar y así no se le va acumulando. Y si puede avanzar hasta la número dos o la número tres, sería mejor todavía porque eh, así la otra semana, digamos, es menos el trabajo que tiene o menos los ejercicios que vaya a ir haciendo. So, por lo general, okay. así es como, como lo vamos manejando. Ok, ok, good. So, eh, me, me alegra mucho, I'm like super happy eh, que, you know, que tiene esa nueva oportunidad, que ahora sí va a tener como dos retos al mismo tiempo, tus challenges, siempre intente eh, balancear esas dos cosas, right? Su tiempo para inglés, su trabajo, ambos son importantes, eh, but, eh, en, encuentre como el equilibrio, porque en algún momento su trabajo le va a pedir más tiempo y las clases se van a volver un poco más difíciles de poder asistir. Lo bueno es que son bien temprano, entonces... Uh, lo más That's difícil es levantarse. <laughs> That is like the hardest thing to wake up a little. Ok, so lo voy dejando, Cristian. Gracias okay. por su tiempo. Gracias por la asistencia, asistencia perfecta. Así que super, super good. Eh, y nos vemos el día lunes. Así sido un Monday. Ok. Ok, okay. bye bye. Goodbye. See you. Adiós.